നമസ്കാരം കുട്ടികളെ സന്ദീപ് സാറാണ് സോ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഹവ് ആർ യു എല്ലാവരും നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല അല്ലെ നല്ല മഴയും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയൊക്കെയാണ് നല്ല തണുപ്പൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ പ്ലസ് വണ്ണുകാർക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മഴയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ രസിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് സോ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളൊരു മൂളിലാണോന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളും അല്ലെ എന്തായാലും പഠിക്കണമല്ലോ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ചപ്പം അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ് മതി ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ റെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും എന്നാലും പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എത്ര നാൾ പഠിക്കുന്നു അത്ര നാൾ നമ്മളത് കേൾക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇനിയും നിങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ തീർന്നിട്ടില്ല ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എന്താ പറയുക പറയത്തില്ലേ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തീർക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം തുടക്കം മുതലേ ഉഴപ്പരുത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുടക്കം മുതലേ കൃത്യമായി പഠിച്ച് പഠിച്ച് വേണം പോകാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ടു അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എന്താണ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഹൈലി പ്രോബബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോസ്റ്റിലേറ്റ്സ് ഓഫ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് പോസ്റ്റിലേറ്റ്സ് മാത്രമല്ല അതിന്റെ മെറിറ്റ്സ് അതിന്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അപ്പൊ ഈ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോസ്റ്റിലേറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നാല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിലേറ്റ്സ് ആണ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിനുള്ളത് സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ആറ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഹെവി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് അറ്റ് ദ സെന്റർ and electrons revolve around the nucleus in a certain fixed circular paths called orbits orbits are associated with definite energies and are called energy levels and are designated as k l m n k endana parayikkunnathu aathathinagatha ഒരു ഹെവി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആറ്റം ആറ്റത്തിന്റെ സെന്റർ പോർഷനിൽ ഹെവി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആരുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ആറ്റത്തിന്റെ സെന്റർ പോർഷനിൽ ഹെവി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയ ആരുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആണല്ലോ അല്ലെ അതിന് സംശയമുള്ളവരുണ്ടോ ഇല്ല ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ളത് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ആണ് അതിനകത്ത് ന്യൂട്രോൺസിനെ സംബന്ധിച്ച് ന്യൂട്രൽ ചാർജ് ആണ് നോ ചാർജ് ആണ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈസ് ഹാവിങ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ഫോർ ദി എൻചായർ ചാർജ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് എവിടെയുണ്ട് ആറ്റത്തിന്റെ സെന്ററിലുണ്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് റൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ എ സെർട്ടൻ ഫിക്സഡ് സർക്കുലർ പാസ് കോൾഡ് ഓർബിറ്റ് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചുറ്റും ആരുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് എ ഫിക്സഡ് പാത്ത് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പാത്തിൽ കൂടിയാണ് ആര് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് റിവ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓർബിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് വിളിക്കും കാര്യം ഓരോ ഓർബിറ്റിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു എനർജി ഉണ്ട് ആൻഡ് ദർ ഫോർ ഓർബിറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ കോൾ എനർജി ലെവൽസ് ഇനിയും ഈ എനർജി ലെവൽസിനെ നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കെ ഷൽ എൽ ഷൽ എം ഷൽ എൻ ഷൽ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതും നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ട അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ആറ്റത്തിന്റെ സെന്ററിൽ ആരുണ്ട് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റും ആര് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്തിൽ കൂടി റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടി റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ആ സർക്കുലർ പാത്തിന്റെ പേര് ഇനി ആ ഓർബിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈച്ച് ഓർബിറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ പാർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഓരോ ഓർബിറ്റിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദർ ഓൾസോ കോൾഡ് എനർജി ലെവൽസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ എന്ത് വിളിക്കും എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ എനർജി ലെവൽസിനെ നമ്മൾ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കെ ഷൽ എൽ ഷൽ എം ഷൽ എൻ ഷൽ ഇങ്ങനെയാണ് കെ എൽ എം എൻ ആ ഒരു ഓർഡർ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് കെ ഷെൽ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലാണ് എം ഷെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഓർബിറ്റ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസിന് തൊട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ആണ് കെ ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ എൽ ഷെൽ എന്ന് വിളിക്കും തേർഡ് വൺ എം എന്നും അതിനുശേഷം എൻ എന്നും ആണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റേറ്റ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ യു സിന്റെ So can I move on to the next postulate? Yes, we can move. The second one, as long as electron remains in a particular orbit, it does not lose or gain energy and are called stationary states. That's why the electron is in a particular orbit. In a particular orbit, the electron is in a particular orbit. എന്തില്ല അവിടെ എനർജിനെ ലൂസ് ചെയ്യുകയോ ഗെയിൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആസ് ലോങ് എസ് ഇലക്ട്രോൺ റിമെയിൻസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലൂസ് ഓർ ഗെയിൻ എനർജി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിനകത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷെല്ലിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ റിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് എന്തില്ല അവിടെ എനർജി ലൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് സ്റ്റേഷനറി ആണ് ആ എനർജി എന്ന് പറയുന്നതിന് മാറ്റമില്ല ഓക്കെ ആസ് ലോങ് എസ് ഇലക്ട്രോൺ റിമെയിൻസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലൂസ് ഓർ ഗെയിൻ എനർജി ആൻഡ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് അപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നു സോ എന്ത് പറ്റത്തില്ല അവിടെ എനർജിനെ ലൂസ് ചെയ്യുകയോ ഗെയിൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ വിളിക്കും സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അതാണ് സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റ് the third postulate only those orbits are permitted in which angular momentum of electron is a whole number multiple of h by 2 pi where h is the planck's constant adayathu ella orbits galum ed orbits galeyanu nammal permit cheyan choichal adu the number should be an integral multiple of h by 2 pi അത് എച്ച് ബൈ ടു പൈയുടെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഓർബിറ്റുകളെ മാത്രമേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ബോർ മോഡൽ നമുക്ക് പെർമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഓർബിറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനല്ല ഓൺലി ദോസ് ഓർബിറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി പെർമിറ്റഡ് വേയർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ദ ആംഗിള മൊമെന്റം അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇരിക്കേണ്ട ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ ടു പൈയുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആകുന്ന ഓർബിറ്റിലെ മാത്രമേ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇലക്ട്രോണെ നമുക്ക് ഇരുത്താൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർബിറ്റ് അങ്ങനല്ല ഓൺലി ദോസ് ഓർബിറ്റ്സ് ആർ permitted in which the angular momentum of electron is a whole number multiple or an integral multiple of h by 2 pi where h is the planck's constant adana moonamathe valare important aayittulla moonamathe postulate appo ed electron ed orbit anganaano alla 
ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ആ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ വാല്യൂ ഏത് ഓർബിറ്റിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ ആ ഓർബിറ്റെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഓർബിറ്റ് കയറി അത് നടക്കുകയില്ല അത് ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് എനർജി ഇസ് എമിറ്റഡ് ഓർ അബ്സോർബ്ഡ് ഓൺലി വെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ഫ്രം വൺ ഓർബിറ്റ് ടു അനാദർ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എനർജിനെ ലൂസും ചെയ്യുന്നില്ല എനർജിനെ ഗെയിനും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് എപ്പോൾ മാത്രമാണ് എനർജി ലൂസ് ചെയ്യുകയോ എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം എപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ എനർജി ലൂസ് ചെയ്യാനും എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യാനുമുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇപ്പം ഒരു ഓർബിറ്റ് ഹയർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ലോവർ ഓർബിറ്റിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് തിരിച്ച് ഒരു ലോവർ ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഹയർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എനർജിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സോ എപ്പോൾ മാത്രമേ എനർജിന് ഒരു കളി വരുന്നുള്ളൂ ലൂസ് ചെയ്യാനോ ഗെയിൻ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോൾ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിനൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത് അല്ലാതെ അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയണത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എനർജിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എനർജിനെ ലൂസും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ നാല് പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സോ ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഔട്ട് കൂടി തന്നെ ഇതിനെ കാണണം പോസ്റ്റ്ലേസ് മാത്രമല്ല മെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് നമ്മൾ പോസ്റ്റ്ലേസ് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങ് നാല് പോയിന്റേ ഉള്ളൂ വളരെ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാവുന്ന വളരെ സിമ്പിളായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഹോപ്പ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ എന്തെങ്കിലും കോമെന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ട് കമന്റ് ബോക്സ് ഇടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം പ്ലസ് വൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഉഴപ്പാൻ പാടില്ല ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യം ഒരു ടാർഗറ്റ് വേണം ഒരു പ്ലാനിങ് വേണം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു അംബീഷൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിഷ് അവിടെ നമുക്ക് നടക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ ഒരു ഗോളിലേക്ക് എത്തിയാൻ എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും